拜见陛下。进来。老奴张宇拜见陛下，拜见皇后。张总管，陛下未曾传召，这么晚来，你有何事上奏？老奴有一事不明，请陛下、皇后赐教。讲，陛下何在？大胆！陛下不就在你面前吗？他不是陛下。老奴看着陛下长大，对他何等熟悉，我早就看出他不是。你们到底把陛下藏在何处了？放肆！你也算是老人了，夜闯寝殿，疯疯癫癫，污蔑陛下，该当何罪？皇后息怒。老奴扶持陛下十八年。从洛阳到长安，从长安到许都，一路颠沛流离，从未蓄意离开。没有谁比我更熟悉陛下了。他，不是我大汉天子。胡言乱语！朕好端端的坐在这里，不是天子，又是谁？我正要问，你是何人？虽然看上去……你和陛下有九分相像，但是你瞒不过老奴这双眼睛。你是何时发现陛下不在的？失火之时，老奴就看出了端倪。今日。又在他身边服侍一天，老奴确信无疑，他不是陛下。那你为何不当场道破呢？道破给谁听？给曹操的人听吗？老奴不想害了陛下和皇后，只想向皇后讨个明白，确保陛下平安无事啊。也就是说，你还没有告诉过任何人。没有，老奴怕对陛下不利。很好，你做的非常好。既然你都已经看出来了，我也不妨告诉你，所有这一切都是陛下安排的。中常侍张宇接旨。老奴接旨。不可！马上！啊！哎！马哎！不可！哎！你到底是何人？为何阻拦皇后杀我？朕不希望，朕不希望再有人枉死了。朕，你敢妄称？陛下到底在何处啊？你的陛下，我的皇兄，已经驾崩了。陛下驾崩了！陛下呀，老奴有罪呀！好了，陛下。你在干什么？我要睡觉啊！我从昨晚到现在就一直没合过眼。你们的主谋来之前，还不让我睡觉吗？你别以为我不敢杀了你。哎。我要是出去嚷嚷
，杨平在宫里你杀了我也就算了，可是我就在你眼皮子底下睡觉啊，与你有何害啊？哼，难不成你不想让我睡这儿，让我睡里边啊？喂。事大如天，一梦休。哼，哎，一和呀，一和，给我托个梦吧。嗯这就是皇兄留给我的遗诏。朕已不得传位第六品，不时获得复然，汉室重光。陛下，你的命好苦啊！陛下，这么说。你就是陛下的孪生兄弟，怪不得你们如此相像啊！虽然朕的皇位得来的不太合理法，但这是为了汉室，也是皇兄的一命。那先帝的龙体，你们藏在何处了？就是那具小黄门的尸体。什么？那……那……陛下可是九五之尊呢？你们怎么能？你身为皇后，如此亵渎陛下，于心何安呢？焚毁寝宫，伪造尸骸，都是陛下生前定下的方略。陛下生前所忍受的，身后所忍受的，不都是为了汉室吗？那陛下的龙体，可有好生安葬？被满城抢了出来，扣在了许都尉。我会给荀彧和满城施压，逼他们安葬先帝。陛下，皇后，现在老奴什么都明白了，我绝不能误了先帝的大业。这是老奴不能容忍先帝的遗体被萧小糟蹋呀！陛下，请陛下允许老奴辞行回乡。老奴会去许都尉，火化了先帝的龙体，将其骨灰带回乡里安葬。请陛下，皇后。答应老奴的请求吧，大人。有发现，属下刚才判断了死尸胃部的味道，此人死前不久服了药。服了什么药？这个，属下对药理不精，还无从判断。此刻许都最熟悉医药的是赵太医，让他来看。可赵太医是给陛下看病的人，看这个，拿我的手令，立刻去。是。今晚我们派去董城府邸的人，全部失踪了。失踪？多少人？五个人，活不见人，死不见尸。属下已经派人去盯着，但失踪的兄弟还没有找到。哼，董城难得也有干净利落的时候。你们在此替我迎接赵太医，配合检查，有事通报徐令军府。是。
，走。许多慰藉北森严，你能做到吗？老奴虽然卑贱，但是老奴在宫里也做了几十年的中常侍。那你千万要小心，待你取得皇兄的骨灰，记得明日去张记素米殿，他们会护送你出城。那是什么地方？那是司马家，在许多的人手，他们会帮我。陛下，这都什么时候了？张宇的身份特殊，怎么还能再惹人注意？我会派王福去护送他。我只是担心张总管一个人，我放心不下。我又错了吗？陛下放心，皇后放心，老奴自会应对。只是，老奴还想问皇后一事。说，你们是否将会以夫妻身份长久相处下去？这是先帝的意思。老奴知道，老奴只是想说，先帝是不是会永远被代替、被埋没？身份再不能公诸天下，身后不能写实。当然不会，皇兄为汉室如此牺牲，朕一定会为皇兄。立庙祭祀。唉，你和真正的陛下太不一样了，太不像了。我知道，我没有皇兄的魄力和坚定。如果要是真正的陛下。刚才就会杀了我，或者赐我自行了断。真正的陛下不容身边有一丝的危险，更不会顾及我们这些宦官的生死。可是你对皇兄依然那么忠诚，陛下，汉室这副担子对你来说太沉重了。你的善良，会是寒食。你的善良，也许不是件好事情。嗯、老奴，告辞。嗯、陛下保重。皇后保重。五个人悄无声息，这太不像董承的办事风格了。你是说，他们要动手了？如果不是事情紧迫，他们完全可以按兵不动，继续伪装下去，不会直接杀人的。有曹仁将军守护，没有人能在许都兴风作浪。自从今年与袁绍交战以来，一直都有些风声。无论是许都还是曹公身边，都有大臣在暗地里联络袁绍。大战在即，敌我悬殊，袁绍势大，有些人手属两端，暗通款曲，也是在所难免。我想满府君和郭继九，也不会任凭袁绍渗透，而毫无动静吧？如果这些人里还包括天子呢？大火之后，陛下命董承重新整顿宿卫以及宿卫首领，这是直接能联系天子的人，是离陛下最近的第一道防卫，也是可供陛下调遣的第一支兵马。这个人，令君要确保无害。
对不起啊，我只是太担心他的安全了，让他一个人去闯许都尉，太危险了。你是想去找司马懿吧？这十几年来，司马家给我太多的保护，没有仲达在我身边，有一种寸步难行的感觉。你每一次不合理的关心，都会置他们于死地。张宇是这样，杨俊是这样，司马懿是这样，我也是这样。你若真想救他们，唯一的办法就是忘了他们，让自己更像一个皇帝。难怪皇兄不爱笑，你也不爱笑。为什么不把手抽出来？我觉得让你发泄发泄也挺好的。你太紧张了。需要休息休息。张宇的事和先帝的遗体没有妥善解决，我睡不着。一天一夜，已经够蚊虫看出太多东西了。那唐姐姐那边呢？她那里安全吗？蚊虫会不会盯上她？毕竟那天大火是他进宫引起的，他自有应付之力。唉，他一个女子太不容易了，你们都不容易。如果将来我们成功了，我一定会给皇兄一个应有的葬礼。也会给唐姐姐应有的尊贵。你还是多想想眼前吧。他们从没在乎这个，可我在乎。陛下口谕。陛下口谕：黄门陈荣儿救驾赴难，忠勇可嘉，理当经表，着中常侍张宇，送其骨灰回乡，以示人礼，安葬。来呀！公公，嗯，并非属下们敢抗旨，只是满府军不在，属下们不能擅自做主。嗯，你满府军去了巡令军府邸，属下这就派人去找。哼，我这一晚上有多少要事要办呀？区区一个小黄门的尸体，难道你们都不放过吗？还是你们就不把陛下的圣旨放在眼里吗？啊，张公公误会了，实在是小人官职卑微。不能做主。<笑>你们许都尉的人怎么会卑微呢？哼！我看是陛下的圣旨和咱家的话，在你们心里没分量吧？我的手下为国捐躯，还被你们糟蹋成这样，是不是？今天我要是不等满府军回来，你们也要……把咱家拿下呀！公公说哪里话？哪里话？明白话，有圣旨在此。陛下的口谕还不及你们满府军的一句话吗？要真是那样，那我张宇也没有脸回去再见陛下。张公公就是要治属下罪，属下也请公公稍后，等满府军回来
，放屁！来呀、啊，把尸体抬出去给我烧了。嗯，请公公稍后。干什么？你们好大的胆子！好，好。你，出去看看，巡夜的首领是谁？让他来见我。是。不得无礼！哎呀，张总管，崇校尉，真巧啊！下官被降职，编入许都尉城防了。哦，呃，我想问问，咱家携陛下口谕而来，要焚烧这旧家负难的小黄门的尸体，可是诸位大人拒不知情，我想问问。咱家对这事儿能不能管呢？有陛下口谕，小黄门由隶属大内，张总管当然能管。好，拜托崇校尉。你们几个武作好大的胆子，竟敢抗旨！我先替陛下处置了你们。来人，在，把小黄门的尸体抬出去烧了。是。是慢，慢点儿。怀疑杨俊，他的玉器与皇宫的火灾一样假，又发生在同一天。我想，这两件事情之间一定有某种联系。巡领军，我请求审问杨俊。陛下，皇后，唐王妃，一个都不能动。现在最可疑又能动的，只有杨俊。报，巡领军，满府军。中常侍张宇，携陛下口谕，去县衙烧毁小黄门的尸体，说要带着骨灰回乡里葬。陛下还真是惦记着那个小黄门呢、啊。大人，快回去看看吧。不必了，等我回去，人早烧成灰了。启禀巡令军，启禀巡令军，徐州有紧急军情，快呈上来。徐州，刘备到底还是在徐州自立了。许都四面受敌，领军还在偷鼠机器，不准属下动手吗？好，明早拘捕张宇、杨俊，领命。你这样熬着不行，你放心睡吧，我打个地铺。张宇还没有消息。启禀娘娘，张宇公公送来消息，一切妥当。知道了，给王福下诏，让他明早护送张宇出京。是，娘娘。还有什么事？请娘娘早些安歇，奴婢告退。现在，你可以放心了吧？
只有张宇，明日安全出京了，才能真的放心。冷寿光说的没错，你该休息休息了。你再这样熬下去，明早都没有力气上朝了。要我叫人服侍你卸妆吗？不用了，我太累了，不想见人。帮我把首饰拆下来。哦杨修，你认得我？来的不是杨太尉就是杨修啊，这还用我猜吗？来，坐，别客气。不好意思啊，在这睡了一晚上，喧宾夺主了。请坐呀、啊！你果然能找到这里啊！既然你知道了我的厉害，那就赶快告诉我，我弟弟人在哪里。我只能告诉你，杨平在汉室，汉室需要他。那我也只能告诉你，我只要我弟弟。汉室需要什么，和我有什么关系？<笑>你如果真为了他好，为了司马家好，忘记这里所有的一切，这里的一切，可不是一个避居乡野的书生能懂的。既然你知道杨平的背后有我，有整个司马家，你还想要试图控制他们？我们司马家家丁千人，拱卫河内，就连你们的曹司空都曾由家言举荐，跟这样的一个家族作对，对于你们孱弱的汉室来讲，明智吗？哈哈哈哈哈！司马家，不要以为我不了解令尊。他自从被董卓吓破了胆，便避居家乡，以图自保。这些年，曹司空多次请他出仕，他都以年老多病之由推辞。你觉得，他会为了一个养子杨平，卷入曹操与汉室之争？虽然你大言不惭，却只是孤身一人的匹夫之用
罢了。你除了最后一句话呀，其他的说的都对。不过虽然我孤身一人，却足以倾覆你们汉室的全盘事业。你既然如此大言不惭，不如这样，我们来玩个游戏如何？哦，我给你一天时间，让你猜猜我们要做什么。猜对了，我就让你见杨平。从现在开始吗？从现在开始。明天见。你就这样让他走？这个人必须死，但是不能由我们动手。由谁？他如果死在曹操的人手中，司马房会不会选择汉室？刘平？会不会更恨曹操？有些人啊，死了比活着更有价值。忠臣义士，皆如是。属记重禄，河麻熟脉。要哪样？要记。原来是二公子。二公子，朝中的人员调动大事儿都记录在这儿了，请二公子过目。张掌柜，哎。我还要一份许多的地图，哎，快拿地图来。是。张掌,掌柜，哎，这个地图还不够，我不仅要许多的街市与重要的官衙，还要各处的防卫与暗楼。二公子啊，您这是要做什么呀？这个你就不必管了。多派些人去监视杨太尉杨彪家，把杨彪与其子杨修的交友往来全部给我记录下来。对了，嗯，尚书台有没有咱们家的人啊？二公子啊，那尚书台现在可住着皇帝呀、啊，所以我才问的。是啊，老爷设这个店铺，平日里只探听朝中官员大事和许都行事，为了防止咱们家受牵连。现在要监视官员，更要探听皇室，这可是老爷的吩咐啊！这是我的命令。是。最近许都城有没有什么奇怪的事情发生啊？呃，也就是皇宫大火，还有皇帝入住了尚书台，然后那个杨俊先生在城外遭遇了劫匪，这些我都知道了。还有其他的吗？哦。昨天半夜啊，紧急军报，刘备反了曹操，在徐州自立了。哼，徐州，官渡，宛城，荆州。许都是四面楚歌，还真是巧了。侍卫王福，奉旨递借张宇出京。又劳王将军了，请。啊
张公公，赵一郎，张公公，你这么早就走啊？是啊，我看还是先到寒舍再等半日，等我到老师回来，咱们再做决定。哎，我帮你拿着。哎、哦，不不不，不，啊，不敢麻烦赵一郎。老朽未能尽忠守职，惭愧，不想见旧人。陛下正值春秋，不该被我拖累呀！啊，多谢了。啊，仲达，你现在在做什么？要是你在，你会有什么办法送张公公出城呢？陛下，陛下。陛下，陛下，皇后，皇后，陛下，皇后，你是不是做噩梦了？梦见什么了？没什么。也不知道张玉平安出城了没有。你说我们以封闭宫门、延迟救火的名义隔出张玉，满宠他们应该不敢阻拦吧？满宠的心中眼中只有两个人，一个是曹操，一个是郭嘉。驱逐张宇，整顿宿卫，大臣们一定会来觐见的。陛下，这一次。你千万要小心了。玉。张公公，请留步。满府勋，张公公，公公是宫中老臣，怎能就这样无声无息的走了？许都尉为公公准备了饯行酒，请公公过府一叙。满府勋，你这是何意？许都尉奉旨调查宫禁火灾，有些疑点，想请张公公去问几句话。满府君，陛下有旨，令张宇即日出京。那就请张公公先到许都尉稍坐，我这就去见陛下请旨。我只是奉命行事，你拿了圣旨，再来留人。若我拿了圣旨。人已出京，是否要找将军要人？不若我先请张公公留下，将军可以去陛下面前谈和我。张公公，你只是还乡，并没有什么十万火急的要紧事吧？满府君，赵一郎。满府君，满府君的意思，老朽听明白了。容老朽把小同乡的骨灰埋了可成啊？嗯，好，多谢满府君。啊。
。老朽知道许都尉是干什么的。哎，安福君，许都尉这么做，未免也太失礼了吧！张公公，请自便。被满宠带回了许都尉。煮酒的火还上温，多情空余恨。夜花的灯还撩人，长。他乡月光，荒凉某个眼眶。现实彷徨，阵阵风凉，沉沦了多少个心霜。少年之志，欲留青史，万事百。